పండగ వచ్చిందంటే కార్మికులు బోనస్ల గురించి ఆలోచన చేస్తారు ఆ పైసలతో ఇంటి వాళ్ళకు బట్టలు కొంటారు పండగ ఖర్చులు ఎల్ల తీస్తారు కానీ ఆర్టీసీ కార్మికుల ఇంట్లో పండగ ఆనందమే లేకుండా అయింది తాపకు కొలువులకే ఏసు వచ్చే కాలం వచ్చింది మందంతా పండగ చేసుకుంటుంటే ఇలా కుటుంబాలు పరేషాన్లు పడ్డాయి మూడో నాడు ఇంకిత ముదిరింది సమ్మె ఆర్టీసీ అన్నలు తగ్గుతలేరు సర్కారు పెద్దలు అవుతలేరు వద్దంటుంటే సమ్మె చేస్తున్నారని నలభై ఎనిమిది వేల మందిని కొలువులకు వెళ్ళి తీసేసే పనులు ఉన్నది సర్కారు వీళ్ళకి బదులు కొత్త వాళ్ళని తీసుకుంటారట జెల్ మా అక్కల కోసం మేము కొట్లాడుతుంటే అట్లెట్లా తీసేస్తారని డ్రైవర్లు కాంట్రాక్టర్లు ఇంకింత జోరు పెంచిండ్రు ధర్నా చౌక్ లో దీక్ష చేద్దామంటే పర్మిషన్ ఇయ్యలేదు అమరవీరుల స్థూపం కాడ నివాళులు అర్పిద్దామంటే అరెస్ట్ చేసిండ్రు పట్నంలోనే కాదు తెలంగాణ అంతటా ఇట్లనే అయ్యింది ఈ ఆర్టీసీ కార్మికులు పోరాట పట్టమే ఇంకా తగ్గలేదు తగ్గదు కూడా నలభై ఎనిమిది వేల మందిని తీసేసినట కోర్టులు తెలిసినాక నీ కథ అయితే ఖచ్చితంగా నీ కథ అయితే కోర్టులు తెరవని ఏ మీరు వద్దే వద్దు పవేటోలతో కలిసి బస్సులను నడిపిస్తాం అంటున్నది సర్కారు వాళ్ళిని వీళ్ళని కొన్ని తిప్తారట ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అని సీఎం సార్ ఇయాల కూడా ఆఫీసర్లతో మీటింగ్ పెట్టిండు ఏదేమైనా పవేటోలకు ఇయ్యవలసిందేనని జిద్దుతో ఉన్నాడు తెలంగాణ తెచ్చుకున్నది గిందికే నానికరం అవుతున్నారు ప్రతిపక్షాల లీడర్లు ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లకు ప్రైవేట్ బస్సులకు అప్పనంగా అప్పచెప్పడానికి ఇది మీ సొంత ఆస్తి కాదు జాగిరి కాదని చెప్పి రెండు రోజులు రాకపోతేనే ఎస్మా ప్రయోగిస్తా అన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఆరు సంవత్సరాల నుంచి మీరు సచివాలయానికి రాలేదు మీ మీద పీడి యాక్ట్ పెట్టి అండమాన్ జైల్లో పెట్టాలని అని చెప్పి తెలంగాణ సాధించుకోవడంలో టీసీ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే కీలకమైన పాత్ర వేసినారో వాళ్ళందరినీ కూడా డిస్మిస్ చేస్తా అంటాడు ఏంటిది ఇది ప్రైవేటైజేషన్ ఎందుకు చేయాలి ఆర్టీసీలకు సర్కారులకు నడుమ ఇట్లా నడుస్తుంటే పండగ పోయేటోళ్ళకి చిన్న తిప్పలు అయితలేదు బస్సులు తిరుగుతలేవు తిరిగిన బస్సులు డబ్బులు త్రిపులు గుంజుతున్నారు డ్రైవర్లు సక లేక ఆడిడే టక్కర్లు కూడా అవుతున్నాయి ఇక పవేటోళ్ళది అయితే పండుగ ఉన్నది పోండ్రి దొరికిందే మోకరా అని ప్రయాణికుల పర్సులు ఖాళీ చేస్తున్నారు ఏం చేస్తారు దసరాకి ఇంటికి పోవాలనా ఎంత అడిగితే అంత చదివించుకుంటున్నారు ఆర్డినరీకే ఇంత తీసుకుంటారంటే దానికి అర్థం చేసుకోవాలి మనమే ఇక ఎక్స్ప్రెస్ బస్ సమ్మె కేసు కోర్టు దాకా పోయింది ఎవరు చెప్పాల్సింది వాళ్ళు చెప్తున్నారు చూడాలి మరి ఆఖరికి ఏమైతుందో